வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு எப்படி க்ரோஷெட் ஹெட் பேண்ட் அப்படின்னா ரீத்தும் ஃப்ளவருமாக எப்படி தைக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் எல்லோ கலர் த்ரெட்டு க்ரீன் கலர் த்ரெட்டு ஆரஞ்சு கலர் த்ரெட்டு எல்லோ கலர் ரீத் க்ரோஷெட் நீடில் பெரிய ஹோல் உள்ள நீடில் என்கிட்ட எல்லோ கலர் ரீத்து தான் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா வேற கலர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம என்னன்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல முடிக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி இனி ஒரு ரெண்டுல முடிக்கிற மாதிரி தான் பண்ண போறோம் நான் இப்ப ஆரஞ்சு கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேற கலர் வேணா நீங்க வேற கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்ப மேஜிக் ரிங் போடலாம் போடும்போது உள் சைடில் போயிடும் அதனால தான் இதை வந்து நல்லா டைட்டாக வர்றது மாதிரி இதில் முடிச்சு போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சு இப்போ இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த டேன் பண்ணிக்கோங்க டேன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்லிப் நாட் போட போடுறது கிடையாது கண்டினியூவாக தைக்க போகிறோம் அதுக்கு இடையில இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்டை அடையாளத்துக்காக வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே போட்டிருப்பீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் க்ரோஷெட் அதுல என்ன பண்ண போறோம்னா இப்ப சிங்கிள் க்ரோஷெட் போட போறோம் போட்டுட்டே வாங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு தச்சாச்சு இத இப்போ இந்த ரீத்துக்குள்ள போட்டு பார்க்கலாம் கரெக்டா போகுது இந்த அளவுக்கு தான் முடிஞ்சிருக்கு இனி கண்டினியூ பண்ணி 
அடுத்தது லாஸ்ட் வரைக்கும் தைக்கலாம் இப்போ எவ்வளோ லென்த்து தேவையோ அந்த அளவுக்கு லென்தாக தைச்சாச்சு இது வந்து ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கு அதை வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஹெட்பேண்டுக்குள்ளே போகிறது மாதிரி கரெக்டாக ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது ஹெட்பேண்டை எடுத்து அந்த ரீத்தடை எடுத்து அளந்து பார்க்குறோம் லாஸ்ட் வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குது போடும்போது கரெக்டாக வரும் இப்போ ஒரு எண்டுலேருந்து லைட்டாக நீக்கி இது பண்ணி போட போகிறோம் இடையில் வந்து சீப்பு மாதிரி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அல்லாமல் போடுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது அது வந்து ரெண்டு சைடு விளிம்பிலியமாக போட்டு போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குது இப்போ இதில் கொஞ்சம் தூரம் காலியாக இருக்குது இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிங்கிள் க்ரோஷர் போட போகிறோம் லாஸ்ட் இடம் ஆனனால போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு அதனால கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை முடிய போகுது ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிக்க போகிறோம் இப்போ த்ரெட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த த்ரெட்டை என்ன பண்ண போகிறோம்னா நீடலில் கொறுத்துட்டு அதை வந்து உள்ளாடி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஊசியில் த்ரெட்டை கொறுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஓப்பன் ஆகிருக்க இடத்துல முதல்ல நூலை விட்டு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஆப்பு சீட்டில் போட்டு திரும்பவும் தச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தச்சு எடுத்துக்கோங்க ஹெட்பேண்டோட உள் சைடு இருக்கிறது மாதிரி தான் தைக்கிறோம் அப்போ தான் வெளியில் தெரியாது இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஹெட்பேண்டு எங்கள் ஊரில் ரீத்துன்னு சொல்லுவாங்க சரி எதுனாலும் ஓகே இப்போ இது வந்து உள்ளனில் தச்சாச்சு குரோஷே ஒர்க்கில் சிங்கிள் குரோஷர்டு ஸ்டிச் போட்டு தச்சுருக்கோம் இப்போ இது பிளைனாக இருக்கு இதில் ஒரு ஃப்ளவர் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அதுக்கு இப்போ ஃப்ளவர் தைக்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு எல்லோ கலர் நூல் எடுத்திருக்கேன் ஆரஞ்சுக்கு காம்பினேஷனாக நல்லா இருக்கும் இப்போது ஸ்லிப் நாட் போடலாம் ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு 
இப்போ நம்ம டோட்டலாக ஃபோர்ட்டி செயின் ஸ்டிச் போட போகிறோம் உங்களுக்கு தேவைன்னா அதிகமாக போட்டுக்கோங்க சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போடலாம் சிக்ஸ்டி எயிட்டி வரைக்கும் போடலாம் உங்களுக்கு ஃப்ளவர் கொஞ்சம் பெருசாக கிடைக்கும் இப்போ த்ரீ செயின் விட்டுட்டு ஃபோர்த்து செயினில் வந்து டபுள் குரோஷட் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ செயினை வந்து நம்ம என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷட்டாக எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ போட்ட டபுள் குரோஷட்டையும் சேர்த்து மொத்தம் டூ டபுள் குரோஷட் ஆச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு டூ செயின் போட்டிருக்கோம் டூ செயின் போட்டுட்டு கீழே ஒரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த செயினில் வந்து ஒன் டபுள் குரோஷட் அடுத்தது சேம் ஸ்பேஸில் இன்னொரு டபுள் குரோஷன் மொத்தம் டூ டபுள் குரோஷட் போட்டாச்சு இப்போ செயின் டூ போட்டுக்கோங்க திரும்ப அதே ஸ்பேஸில் தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா டூ டபுள் குரோஷட் போட போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு திரும்பவும் செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க இப்போ கீழே ஒரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயினில் வந்து டூ டபுள் குரோஷட் போட போகிறோம் ஒன் டபுள் குரோஷட் டூ டபுள் குரோஷட் திரும்பவும் செயின் ஒன் போடுறோம் போட்டுட்டு கீழே ஒரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு செயினில் இப்போது டூ டபுள் குரோஷட் போட போகிறோம் ஒன் டபுள் குரோஷட் டூ டபுள் குரோஷட் திரும்பவும் டூ செயின் போட போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அதே ஸ்பேஸில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா டூ டபுள் குரோஷட் போடுறோம் இதே மாதிரியே ஃபுல்லாகவே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டூ டபுள் குரோஷட் அடுத்து ரெண்டு செயின் போட்டிருக்கோம் திரும்ப என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ டபுள் குரோஷட் டூ செயின் அடுத்து டூ டபுள் குரோஷட் சேம் ஸ்பேஸ்லேயே போட்டிருக்கோம் ஒரே இடத்துலே போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப ஒன் செயின் டூ டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் மேலேயும் போட்டிருக்கோம் கீழே ஒரு செயின் விட்டுருக்கோம் அதே மாதிரியே ஃபுல்லாகவே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சேம் ஸ்பேஸ் அந்த இடம் வழி உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை ஒரே இதிலே ரெண்டு செயின் இருக்குது அதே இதிலே டூ டபுள் குரோஷட் போட்டிருக்கோம் டூ டபுள் குரோஷட் அடுத்த ரெண்டு செயின் திரும்ப டூ டபுள் குரோஷட் இப்போ திரும்ப அதே மாதிரியே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ புரியாதவங்க திரும்ப ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஒன் செயின் போட்டாச்சு ஒரு கீழே ஒரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணுறோம் திரும்ப ஏன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் விட்டுட்டு அடுத்த செயினில் வந்து டபுள் குரோஷட் போடுறோம் திரும்ப அதே ஸ்பேஸ்லேயே ஒரு டபுள் குரோஷட் கூட போடுறோம் திரும்ப ஒன் செயின் டூ செயின் மொத்தம் டூ செயின் போட்டாச்சு அதே ஸ்பேஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் டூ டபுள் குரோஷட் போடுறோம் ஒன் டபுள் குரோஷட் டூ டபுள் குரோஷட் திரும்ப செயின் ஒன் போடுறோம் கீழேயும் ஒரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு செயின் விட்டுட்டு அடுத்த செயினில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா டபுள் குரோஷட் போட போகிறோம் டபுள் குரோஷட் ஒன் டபுள் குரோஷட் டூ டபுள் குரோஷட் சேம் ஸ்பேஸ்லேயே ஒரே இடத்துலே தான் இப்போ டூ டபுள் குரோஷட் போடுறோம் திரும்ப ஒன் செயின் போட்டுட்டு திரும்ப ஒன் செயின் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க கீழே திரும்ப டூ டபுள் குரோஷட் போட போகிறோம் ஒன் டூ டோட்டலாக டூ டபுள் குரோஷட் போட்டாச்சு திரும்ப டூ செயின் போட்டுக்கோங்க திரும்ப அதே ஸ்பேஸ்லேயே டூ டபுள் குரோஷட் ஒன் டூ இப்போ நம்ம முடிக்க போகிறோம் லாஸ்ட்டில் வந்து டூ டபுள் குரோஷட் வருது போட்டாச்சு இப்போ ஒரு செயின் மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ நூலை கட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நூல் எடுத்துக்கோங்க ஷேப் 
இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இந்த முடிச்சு போட்டுக்கோங்க பேக் சைடில் இந்த மாதிரி முத்ததாக வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் 